I hear you loud and clear. Bonjour tout le monde. Welcome to Space Station. En cas de tempête solaire, où est-ce que vous vous réfugiez? Alors, on peut se réfugier dans, nos, euh, dans notre chambre à coucher. C'est un peu comme une espèce de, de garde-robe. On a chacun l'équivalent d'une cabine téléphonique avec un sac de couchage. Les murs de ça sont un peu plus épais et ça nous protège des radiations euh, solaires. Euh, on garde un détecteur de radiation sur nous toujours pour calculer notre exposition, euh, pour savoir si on est en, en danger. Euh, mais c'est un problème. Ici, à bord de la station, on est quand même protégé un peu par les champs magnétiques de la Terre. On n'est pas sorti des champs magnétiques. On n'est pas dans l'atmosphère. On n'est pas assez loin pour être sorti des champs magnétiques. Et ça, ça nous protège. Mais le jour où on va aller plus loin, retourner sur la Lune et aller sur Mars, il va falloir faire face à toute euh, une, une exposition complète euh, aux radiations euh, euh, qu'il euh, qui y a dans l'espace. Et pour ça, il va falloir y penser. Comment on va faire à protéger euh, l'équipage? Peut-être qu'on va avoir, euh, une, par exemple, nos réserves d'eau potable ou de carburant dans les murs. Ça, ça nous protégerait. Il y a plein d'idées comme ça qu'il faut euh, développer. On a eu la chance aujourd'hui euh, d'avoir un duplex en direct de l'espace avec David Saint-Jacques. Euh, David Saint-Jacques qui est né à Québec, donc il y a un lien à faire avec lui. Et en fait, euh, l'année dernière, il était présent. Il est venu voir les jeunes à Montréal. Pour la finale de Montréal, le festival qu'on a eu il y a un mois, il a fait une petite vidéo, il, leur, il venait les encourager. Et aujourd'hui, on a eu la chance, en fait, d'avoir euh, 14 de nos jeunes qui ont posé des questions directement à David dans l'espace. Pour eux, c'est vraiment important parce que c'est une inspiration. Parce que les autres aussi, ils sont à l'âge où ils ont le droit de rêver de qu ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard. Et donc, euh, déjà, être accompagné par euh, l'industrie pendant qu'ils font, euh, font leur robot, ça leur dit déjà, « Ah, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard? Qu'est-ce qui est relié à mon projet que je fais euh, après mes heures de classe à l'école? » C'est une application tangible aussi des matières qu'ils apprennent à l'école. Et David est passé par ce processus-là à un moment donné dans sa vie. Donc, euh, pour nous, c'est un honneur de pouvoir s'associer ainsi avec l'Agence spatiale canadienne euh, qui viennent ici supporter l'initiative qu'on fait et de faire vivre ce rêve-là, non pas seulement aux enfants, mais je pense que tout le monde a apprécié l'expérience d'avoir un moment en direct avec un astronaute dans l'espace. Êtes-vous tanné de manger de la nourriture déshydratée? <rire> Mais, euh, on, a, euh, on vient juste d'avoir justement euh, un vaisseau spatial euh, russe Progress qui est arrivé avec la nouvelle nourriture. Donc, on va peut-être avoir un petit peu de changement. De la nourriture fraîche. Le matin, j'ai mangé une pomme. C'était excellent. On a quelques pamplemousses. De temps en temps, on a comme ça la nourriture fraîche qui arrive. Mais euh, la nourriture déshydratée, ça peut être excellent. Et d'ailleurs, moi, mon, mon trésor, j'ai un sac avec quelques, quelques paquets de nourriture déshydratée qui ont été faits par, par mon épouse. Donc, Véronique a eu la chance d'aller dans un, un laboratoire spécial pour euh, faire un, un plat familial qui a été déshydraté et que j'ai pu recevoir à bord. Donc, ça, c'est mes, 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 mes mets spéciaux que je partage avec mes amis pour les, les journées particulières. Merci pour les excellentes questions. Bye-bye.